Четыре поля нужно засевать, и сеятель бросал на землю семя. Он до рассвета каждый день вставал и ждал, когда наступит жатвы время. Лил дождь, и солнце грело, час пришел. Но как могло такое получиться? Ждал долго сеятель и не нашел на трех полях ни коса пшеницы. Часть поля первая дорога шла, засеянную почву потоптали, земля семяну вынес берегла, то, что осталось, птицы доклевали. Второе поле тоже без плода, на каменистой почве влаги мало, и тонкие ростки пробились там, но солнышко взошло и все завяло. На поле третьем был богатый сход, так дружно семена на нем ожили, но не сумел созреть для жатвы плод, все сорняки с собой заглушили. Лишь на четвертом поле плод созрел, и почва добрая была, не голой, и сеятель с улыбкой смотрел, когнулся до земли тяжелый колос. Четыре поля, семя, урожай, что Иисус сказать нам этим хочет? Способна будет видеть пусть душа, другие семена, иную почву. Вот Божье семя сеется в полях, то слово вечное любви Господней и в наших человеческих сердцах. Зайдет или не взойдет она сегодня. Четыре рода есть людских сердец. Есть те, кто может Слово Божье слушать, но после к ним приходит лжи отец, и все крадет, что мне спасались души. В других сердцах земли слой неглубок, и корня нет на почве каменистой. Все то, что говорит им вечный Бог, они без веры забывают быстро. У третьей сердца тернии растут, и Слову Божьему нет сил пробиться. Они спешат успеть и там, и тут, хотя земной жизнью насладиться. Но есть сердца, где глубока земля, там Слово Божье в чистоте хранится, там зреет урожай, и те поля приносят Иисусу под старицей. В твоей груди какое сердце бьется, какая почва примет семена, о пусть землей добро назовется, где семя Слова Божьего пробьется, и плод Иисусу принесет сполна. Аминь.